climate crisis. So, bakit nga bang climate crisis yung tawag dito? 30 years ago then, actually, na, na, nalaman ng mga world leaders, ng mga scientists, na pressing issue nga itong climate change, pero hindi pa rin siya ginawa ng solusyon. Ngayon, sinabi na ng Intergovernmental Panel on Climate Change, meron na lang tayong 10 years para para solusyonan yung climate crisis para hindi maging irreversible yung effects na to. Ano nga ba mangyayari kapag irreversible yung effects ng climate change? Mas lalala pa lalo yung mga bagay natin. So kung naalala niyo yung Yolanda o yung Hayan na, na bagyo na sobrang lakas na hanggang ngayon, yung Pilipinas at yung mga tao uh, na naapektahan ng Yolanda ay hindi pa rin nakabangos, mas magiging regular yung ganong kasing bagyo, mas lalakas pa at mas ladalas. Yung init naman ng panahon, mas lalo pang iinit at mas lalo patatagal yung periods of droughts natin. Yung magkaapektahan talaga yung agricultural sector natin at saka yung fishing sector ng Philippines. Yung Philippines, tayo yung third most vulnerable country in the world sa climate crisis. At kahit sobrang vulnerable natin sa climate crisis, sobrang konti lang ng contribution natin sa greenhouse gas emissions na nagkakos ng climate change. Ang main talaga na yung nagkakos ng climate change ay yung mga multinational companies at yung mga first world countries na hindi naman vulnerable sa climate change. Kaya nasa kanila talaga yung um, responsibility na dapat ayusin nila yung climate change at bawas nila yung greenhouse gas emissions nila. Sinabi na ng mga studies na yung mga kabataan, yung mga youth, youth and women, sila yung mas vulnerable sa impact ng climate change. So yung mga nakwento din ni Sir Yul kanina na yung mga kabataan natin na under the poverty line, yung mga kabataan na natin na sa agricultural sector, sila din ay mas nahihirapan pa lalo dahil sa climate change, dahil na nga um, dun sa... Uh, yung mga urban poor natin dahil wala silang proper housing, dahil walang proper waste management, sila din yung mas affect, affected ng climate change impacts kung tuwing may bagyo, tuwing um, nag-rise yung mga bilihin ng pagkain. Um, Na-date na din ang rising temperature sa dengue and other vector-related diseases at saka sa malnutrition at sa food security. So talaga, um, yung climate change talagang malaking effect niya at impact niya sa kabataang Pilipino. Nandiyan din yung dahil sa rising um, temp, uh, prices, dahil sa rising temp, dahil sa lack of food security dito sa Philippines, nandiyan din yung studies na um, yung mga struggling parents, hindi din talaga na pinaprioritize yung education ng mga anak nila kapag nandun na sa time na hindi na talaga nila kaya, hindi na talaga nila i-afford. Sinabi din ng World Health Organization noong 2015 na sa Philippines, one in four deaths are caused by air pollution. At mas lalo pang malala yung effects ng air pollution dito sa Philippines sa mga kabataan na hindi pa fully developed yung respiratory systems at saka immune systems nila. Itong nangyayari sa Pilipinas, mas malala pa kasi meron na nga tayong environmental degradation na nangyayari. Andun pa yung tayo yung number one in the world sa pinakamaraming pinatay na environmental defenders. So most dangerous country in the world tayo for environmental activists na sa time na nangyayari itong sobra-sobra environmental degradation, pati yung environmental activists natin, imbis na tulungan ng gobyerno natin, sila pa yung nagsasuffer under the administration. Itong nangyayari sa Pilipinas at sa environment natin, hindi tinatanggap ng kabataan Pilipino. Nananawagan tayo for climate justice and immediate climate action. Hindi na pwede walang gawin yung gobyerno natin dito. Kailangan natin manawagan sa mga multinational companies na hindi na tayo papayag na basta-basta lang nila sinisira yung environment natin at dinidisplace yung mga communities natin. Sa so, November 29, magkakaroon ng global climate strike dito sa Philippines ng 5 to 7 p.m. sa Plaza Miranda hanggang Iwasang Bonifacio. Yung fee na ito ay pailaw para sa kalikasan, parada ng mga parol. Tinatanong na tayo, ilang Pasko na nga lang ba ang meron tayo? Hindi pa ba tayo kikilos? At during this time of environmental degradation and human rights violations, yung youth, yung mga Filipino youth, tayo talaga yung magiging light during this time of darkness. Para ituloy yung ating programa para mapahakit ng kanilang kalagayan sa inyo ng karagat, tinatawagan natin si Bandam o nasa Adelito.